ഒരു രാജ്യത്ത് നല്ലതിൻ്റെ പേരിലായാലും ചീത്ത ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ ഒരു നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ ആ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം അത് എന്തായാലും ശരി തെറ്റായാലും ശരി ശരിയായാലും ശരി അതിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒരു വിഷയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ തണുപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തിനേറെ പറയുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികളാകട്ടെ രണ്ട് സംഘടനകളാകട്ടെ രണ്ട് മതമാകട്ടെ ജാതിയാകട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ സുഗമമായ രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതാന്തരീക്ഷം സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ചുമതല മറന്ന ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ കക്ഷി എവിടെയാണ് വയനാടിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വന്തം യുവ നേതാവാണ് കാരണം അൻപത് വയസ്സിനോട് അടുക്കുന്നെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൽ യുവാക്കളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യുവ നേതാവെന്ന ലേബലും പേര് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന സോണിയാപുത്രൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾ എവിടെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് ആരോടും പറയാതെ നൈസ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം ചില ചില ആളുകളെ കാണാൻ പോകുന്നു ചില ചില ആളുകളോടൊപ്പം കറങ്ങാൻ പോകുന്നു ചില ചില ആളുകളോടൊപ്പം സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നു അതും നമുക്കൊന്നും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത പല പല ആഡംബര ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ തന്നെയുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അമേഠിയിലെ ജനങ്ങൾ കാരണം ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ട് അഞ്ച് വർഷം അവരെ ഒന്ന് പുറം കൊണ്ടു പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവർ ഇരുത്തേണ്ടിടത്തിരുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇരുത്തേണ്ടിടത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിലെ കൊഞ്ഞാണന്മാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വയനാട് എന്ന സുരക്ഷിത മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ആ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഫോർട്ട് പണ്ടാരമടങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസാരഥ്യത്തിലേക്ക് കയറും രാഹുൽജി ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗീർവാണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പാവം പി പി സുനീറിന് ഒരു വോട്ട് പോലും ചെയ്യാതെ അവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം നൽകി വിജയ വിജയിപ്പിച്ചു പക്ഷെ വയനാടുകാർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിലും ഭേദം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടയെ വിജയിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം നോട്ടയുടെ വിലയില്ലാത്ത ഒരു എടുക്കാച്ചരക്കായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കക്ഷി എങ്ങാണും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ദില്ലിയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഈ ജിഹാദികൾ അഴിച്ചു വിട്ടു അതിൽ കോൺഗ്രസിന് പങ്കുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തെളിച്ചു തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ടിരുന്ന അജ്ഞാതവാസത്തിൽ ഇരുന്ന് ട്വിറ്ററിൽ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നബാധിത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആരോടെങ്കിലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇരകളെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ജിഹാദി സെറ്റപ്പുകളിൽ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെക്കാളും വലുതാണല്ലോ ന്യൂനപക്ഷ പ്രയണനവും വോട്ട് ബാങ്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾ താങ്കളുടെ വയനാട് മണ്ഡലം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് വയനാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിലെ എം ബിയെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മക്കാവിലും പട്ടയയിലും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിലും തായ്ലാൻഡിലും ജോർജിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ പാരീസിലും ലക്സംബർഗിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഒക്കെ പോകേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷം വയനാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കർഷകൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഒരു ഗതികേടാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് നാണമില്ലേ 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 എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത് മുടിഞ്ഞ് മുക്ക
ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ടടത്ത് കറങ്ങി നടക്കുക കണ്ടവൻ്റെ തിണ്ണ കയറി നിരങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ കക്ഷിയൊക്കെയാണോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാര കാരണം കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി പദത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിത്വം എവിടെയാണ് വയനാട്ടിലൊരു ഷെഹല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാവപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാമ്പ് കടി ഏറ്റു മരിച്ചു ഇയാൾ പിന്നെ ആ ഷെഹലെ കാണാൻ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇയാൾ എപ്പോൾ വന്നാലും കാൽപ്പറ്റ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാൽപ്പറ്റക്കാർ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പോപ്രായം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ അവിടെ വലിയ പന്തലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് ഗാന്ധിയന്മാരോട് ഗാന്ധി തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കാരണം യാതൊരു രക്ഷയില്ല അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വരണം ചൊര ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ കയറി അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കണം അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു സ്വിറ്റ്സർലൻഡോ ലക്സംബർഗോ റഷ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരീസോ ലണ്ടനോ ആംസ്റ്റർഡാമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ വീട് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയേണ്ട ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ടുള്ള പൗരന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അവലംബിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സാരഥ്യത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് നേർവഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഭരണത്തെ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏത് പബ്ബിലാണോ കാസിനോയിലാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആഡംബര ഹോട്ടലിലാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധനെ ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം കവടിയൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് എന്താ പറയുക രാശി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ജ്യോതിഷം എന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ഇകഴ്ത്തി പറയുകയല്ല കാരണം ഈ പുള്ളി എവിടെയാണെന്ന് സാക്ഷാൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് പോലും അറിയില്ല പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കറിയില്ല അളിയച്ചാരൻ റോബർട്ട് വദ്രയ്ക്കറിയില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുതിർന്ന ഒരു നേതാക്കൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻ്റണി സാറിന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ചിദംബരം ചിദംബരത്തെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുള്ളിക്ക് ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം കേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി ടക്കെ ടക്കെ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണർത്തുന്നത് അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഈ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല പോലെയുള്ള ആ വക്താക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അഞ്ചരം ഇട്ട് നോക്കണമെന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് മുടിഞ്ഞ് മുണ്ടക്കരണം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾക്ക് ഒരു എന്താ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് ആ വയനാട്ടിലെങ്ങാനും ഒരു ഓഫീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് നല്ലത് കാരണം വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ കൈപ്പത്തിയുടെ ഷാളൊക്കെ അണിയിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അമേത്തിയിലെ ജനങ്ങൾ അണിയിച്ച പോലെ ചെരുപ്പുമാല അണിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് കഴിവില്ലാത്ത ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത ഇത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയേണ്ട ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലാതെ ഈ കക്ഷിയെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത്രേ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ നടുക്കേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ നാണമില്ലേ കോൺഗ്രസ്സെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഗീർവാണം അടിക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസര